Hi friends, welcome, welcome back to Anira Trends. Latest updates on social media. Follow up on our channel. Yummy, Mummy, Manju. If you are interested in this channel, if you are interested in this channel, please click on that red color subscribe button. If you are interested in this channel, click on the bell symbol. If you are interested in this channel, click on the bell symbol. If you are interested in this video, you can see beautiful mirror work. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சம்கி மிரர் தான் ஸோ உடையாது நீங்கள் ஈவன் கிட்ஸ் கவுன்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிரரை வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா அந்த சர்க்கிளில் சென்டரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ட்ரை ஆகட்டும் அடுத்தது இந்த மிரர் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஃப்ரேம் வரணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ப்ளூ கலர் த்ரெட்டு எடுத்திருக்கேன் டபுள் லைன் நீடில் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ இந்த மிரர் வந்துட்டு பேசிக்காக அதில் ஸ்டிச் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட்டை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இந்த மிரர் சுற்றியும் தென் அந்த ஸ்கொயரில் இருந்துட்டு ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வரும் இன் பிட்டுவீன் கேப்பில் நம்ம வந்து த்ரெட்டை வச்சு ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்துட்டு அதை ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்கொயரில் லாஸ்ட் இது போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்குது ஸ்கொயரு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டிச் பண்ணும் போது பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்படி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இன் பிட்வீன் கேப் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு இப்போ ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எங்கெங்கே கேப் இருக்கோ நீங்கள் தேவைன்னா வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் கூட திரும்பவும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இதேவே ஸோ இப்போ அந்த டைமண்ட் ஷேப் முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு எங்கனாவது கேப் இருக்குதுன்னு தோணுச்சுன்னா இன்னொரு டைம் கூட நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு அடுத்த ஒரு லைன் எதுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் மேபி உங்களில் யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பில் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து நீடல் குத்தி கீழே கொண்டு போகிறீங்களோ அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி பக்கத்தில் குத்தி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அப்புறம் கொண்டு போய் கீழே இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது முடிஞ்சது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு அந்த ரிங் மாதிரி வரணும் ஃப்ரேம் மாதிரி அதுக்கு வந்துட்டு இப்படி த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு நீடல் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கீழே லூப் ஆகணும் அந்த மெட்டீரியல் ஸோ நீடலை குத்திட்டு த்ரெட்டை வந்து லூப் பண்ணி அந்த லூப் வழியாக எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்டு கீழே லூப் ஆகிருக்குனா அந்த லூப் வழியாக நீடலை வந்துட்டு மிரர்லேருந்து கீழே வெளியில் குத்துற மாதிரி ஸோ இதை வந்துட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணணும் நான் வந்து த்ரெட்டு மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கீழே வந்து த்ரெட்டு லூப் ஆகிருக்கு மேலேருந்து நான் நீடலை வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அந்த த்ரெட்டில் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்கொயர் அண்ட் டைமண்ட் அதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கிறேன் அது என்ன ஆகும் ஒரு நாட் மாதிரி ஆகிட்டு அப்படியே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ரேம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும் ஸோ மிரர் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது பட் இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே இந்த மெத்தடில் வந்து யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸியாக பிகினர் கூட ஈஸியாக இதை வந்துட்டு இந்த டிசைன் செஞ்சு அச்சீவ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு இது ஒரு ஈஸியஸ்ட் பேட்டர்ன் அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் வந்துட்டு நான் இங்கே சொல்கிறேன் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வேறு என்னென்ன டைப்பில் வந்துட்டு மிரர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இங்கே சிவிங் மிஷின் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் மஸ்டேட் கலர் தட் இஸ் கோல்டன் ஷேட் இருக்கிற மாதிரி அதில் வந்துட்டு இப்போது நான் ஸ்டிச்சஸ் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா பீட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ளூ கலர் ரிங் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ அதை சுற்றியும் வந்துட்டு இந்த ஸ்மால் கோல்டு பீட்ஸ் வந்துட்டு வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அட் அ டைம் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் எடுங்க போதும் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்ட்ரி மெத்தடில் நார்மல் நீடல் வச்சுட்டு ஸோ இதை வந்துட்டு இப்போ லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த பீட்ஸ் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் நீடில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம கீழே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ வந்துட்டு இதில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பீட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நடுவில் தூக்கிட்டு வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹோல்டிங் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ இன் பிட்வீனில் ஒன் ஆர் டூ ஹோல்டிங் ஸ்டிச் இந்த மாதி
இந்த மாதிரி ஸோ தட் அடுத்த லைன் பீட் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் இல்லைனா வந்து இன் பிட்வீனில் உங்களுக்கு வந்துட்டு கேப் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீடில் குத்தி கீழே கொண்டு போய்க்கலாம் கொண்டு போயிட்டு ஹோல்டிங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு முடியுது அங்கேயே வந்து நீடில் குத்தி கீழே கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே பீட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறது ஏன்னா நார்மல் நீடில் வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தேவைன்னா வந்துட்டு நீங்கள் க்ளூ கூட அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பீட்ஸை வந்து அப்படியே ஒட்டி விட்டுடலாம் நான் வந்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் எப்படி அது செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் அது என்னென்னா இந்த மாதிரி நீடில் அண்ட் த்ரெட்டு வச்சுட்டு த்ரெட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பீட்ஸ் வேணுமோ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் செயின் பால் செயின் எப்படி ஓட்டுறோம் அதே மாதிரி ஒட்டி எடுக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீடில் வந்து லாஸ்ட் பீட்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஆட் பண்ணி அது வழியாக என்னோடய நீடில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் கண்டினியூட்டி இருக்கும் இதுதான் நான் சொல்கிறது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சுருங்க இதை வந்து ஃபுல்லாக நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இப்போ க்ரீன் கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட போகிறேன் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்துட்டு முதல்ல நீடில் கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி எந்த இடத்துல வேணுமோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இழுக்க வேண்டியது தான் ஸோ நீடில் குத்தி மேலே கொண்டு வந்துருங்க ஸோ என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அங்கே குத்திட்டு எகெயின் கீழே கொண்டு போயிடணும் இந்த ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டில் அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ தான் வந்துட்டு கரெக்டான இடத்துல இந்த நாட் வந்துட்டு பிளேஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு நீடில் வெளியில் எடுக்கிறோம் த்ரெட்டை இப்படி லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டில் அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் அந்த நாட் விழுகிற வரைக்கும் அதை வந்து பிடிச்சிட்ருக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு இன்சர்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக போகும்போது விட்டுறணும் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதை வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஒரே இடத்துலையும் போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸும் போல போடலாம் ஸோ த்ரெட்டு வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் நான் ட்விஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா நீடில் வச்சுட்டு அதை வந்து எவ்வளோ டைம் சுற்றுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பீட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டில் அந்த நாட் வந்துட்டு நல்லா திக்காக கொஞ்சம் பெருசாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் சாரீல என்ன கலர் இருக்குது ப்ளவுஸ்க்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக என்ன கலர் இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இப் இன் இன் கேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ளூ க்ரீன் அண்ட் பிங்க் இருந்ததுன்னா இந்த ஷேட் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த காம்பினேஷனில் பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்துட்டு நான் ஸ்டோன் செயின்ஸ் ஒட்ட போகிறேன் ஸ்டோன் செயின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நாலு செயின் ஐ மீன் நாலு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த நாலு ஸ்டோன்ஸையும் வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் க்ளோ அப்ளை பண்ணி நான் இங்கே ஒட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை வந்துட்டு ஒட்டிட்டு இதுக்கப்புறம் இதனுடைய டாப்பில் வந்துட்டு ஒரு பீட் வச்சுட்டு நாம் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் உங்கள் கிட்டே ஃப்ளாட் பீட் இருந்ததுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்து ஃப்ளாட் பீட் கோல்ட் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த பீட்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் பீட் ஒரு சைட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு இந்த மாதிரி பீட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் பென்சில் எடுத்திருக்கேன் பென்சிலை லைட்டாக வந்துட்டு அந்த க்ளூவை டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு இதை நீங்கள் ஒட்டிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் பெரிய மிரர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் ஸ்லீவ்ஸ்க்கு சென்டரில் வைக்கலாம் பேக் சைட் நெக்கில் நெக்லைனு கீழே சென்டரில் வைக்கலாம் இல்லை வந்து குட்டி பசங்க பட்டுப்பாவோட சட்டையில் ஃப்ரண்டில் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது தான் ஸ்லீவ்ஸுக்கு வந்து இது மட்டுமே அந்த பெரிய மிரர் வச்சு வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வால் மிரர் எம்ப்ராய்டரின்னு சொல்லிட்டு ஆரியில் போடுவாங்க அது வந்து சிங்கிள் இந்த மாதிரி சிங்கிளாக இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய மிரர் வச்சுட்டு அதை சுற்றி ஒர்க் பண்ண
சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்